Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 5 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ đồng tâm ổn khúc phía sau tấm giảm sắt. Luật sư về tiết lộ ông Hiểu, ông Trức mang thương tích nhưng còn sống. Hai luật sư hôm ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020 cho biết ông Bùi Viết Hiểu và ông Lê Đình Trức vẫn còn sống và mang trên người một số thương tích sau khi bị bắt trong vụ công an Việt Nam đột kích vào xã Đồng Tâm, Hà Nội vào đầu tháng 1. Ông Hiểu và ông Trức cùng 20 người khác đã bị công an bắt hôm 9 tháng 1 và bị khởi tố sau đó 4 ngày trong một vụ án được nhà chức trách gọi là đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi đó, giới hoạt động mạng xã hội thì lại xem đây là vụ việc một tội ác rất lớn của nhà cầm quyền ở Hà Nội mà đứng đầu là lực lượng công an với ông Đại tướng Tô Lâm của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Bùi Viết Hiểu, người được xem là nhân vật số 2 sau thủ lĩnh Lê Đình Kình thì vẫn còn sống và cũng có một số thương tích trong 3 cuộc phẫu thuật. Tranh chấp đất sát với sân bay Miếu Môn giữa người dân Đồng Tâm với chính quyền đã trở nên gay gắt từ những năm 2017. Lên đỉnh điểm là cuộc đột kích cách đây gần 2 tháng. Trong vụ này, thủ lĩnh nông dân Lê Đình Kình 84 tuổi và 58 năm tuổi đảng đã bị thiệt mạng trong khi cảnh sát cơ động đột kích trước khi trời sáng vào ngôi nhà của ông và con cháu ở xung quanh. Ba viên cảnh sát cũng bị chết trong vụ này. Nhà chức trách cáo buộc con cháu ông Kình đã ném bom cháy vào ba người này khi họ rơi xuống một giếng trời trong quá trình diễn ra cuộc đột kích. Luật sư Hà Huy Sơn hôm ngày 3 tháng 3 năm 2020 cho biết ông Bùi Viết Hiểu, người được xem là nhân vật số 2 sau thủ lĩnh Lê Đình Kình, hiện vẫn còn sống và có một số thương tích. Luật sư nói, tôi gặp ông Hiểu khi tham dự buổi nói hỏi cung với điều tra viên. Ông Hiểu nói rằng từ khi bị tạm giam, ông không bị đánh đập, tra tấn. Luật sư Sơn đã nói như vậy. Ông Hiểu, 77 tuổi, cho hay trong tháng 1 ông trải qua 3 cuộc phẫu thuật vì bị thủng, tá tràng, đứt đại tràng và vỡ xương bàn chân. Hiện ông đang phải đeo túi hậu môn nhân tạo, theo lời luật sư Sơn tường thuật. Và hơn 20 bị can, trong đó có ông Hiểu đã bị khởi tố về các tội danh như giết người, tàng trí, tàng trữ vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Luật sư Sơn đã nói, tuy nhiên ở giai đoạn hiện nay chưa rõ nhà chức trách sẽ áp dụng các điều khoản và mức hình phạt cụ thể như thế nào đối với các bị can, theo lời luật sư miêu tả. Đây là hình ảnh giấy chứng nhận bảo chữa của luật sư Hà Huy Sơn và luật sư Lê Văn Hòa đối với một số người dân ở Đồng Tâm hiện đang bị công an Hà Nội bắt giam. Khi được hỏi liệu có thương tích này là do đạn bắn hay nguyên nhân nào khác, luật sư trả lời rằng ông chưa thể cung cấp thông tin bởi vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Ông Sơn nói thêm, ông được con gái ông Hiểu mời bảo chữa cho bị can này. Về hai bị can khác là các con trai ông Lê Đình Kình, luật sư Lê Văn Hòa trong cùng ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020, thông báo với gia đình của họ rằng Ông Trức vẫn sống chứ không chết như tin đồn và ông Công không có vấn đề gì bất thường về thể chất và sự minh mẫn. Viết trên trang Facebook cá nhân, luật sư Hòa cho biết ông đã dự cung cùng công an Hà Nội với hai bị can kể trên và gia đình họ có thể yên tâm. Tuy nhiên, ông Hòa cho hay ông Trức bị vỡ đầu trong vụ đột kích vào sáng ngày 9 tháng 1. Vết thương này gây hiện tượng có lúc nhớ, lúc quên và lúc nửa người bên trái vẫn bị tê liệt. Mặc dù vậy, ông Trức nói rằng tình trạng nửa, nửa cười có dấu hiệu đỡ hơn và luật sư Hòa thuật lại trên trang cá nhân của mình. Trong khi đó, ông Lê Đình Công đi lại vào cô trí nhớ bình thường. Ngoài ra, các vết thâm trên mặt có thể thấy trong video thú tội được đài truyền hình nhà nước Việt Nam VTV chiếu hồi tháng trước. Nay không còn nữa, luật sư đã cho biết như vậy. Và gần đây trên trang Facebook, Cá nhân của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, người đã đưa ra tin tức và hình ảnh trực tiếp khi đồng tâm bị lực lượng vũ trang của chính quyền tấn công được cho rằng lên tới 3.000 cảnh sát. Anh đã liên tục bị chính quyền mời lên phường để thăm hỏi cũng như điều tra về nhiều vấn đề. Đây là loạt hình ảnh hố kỹ thuật. Trong bài phân tích mới của giáo sư Hoàng Xuân Phú dẫn đến kết luận không có chất lỏng và xăng và chai xăng dưới hố và ba xác của cảnh sát cơ động bị ném xuống hố đã bị dùng vật liệu 
cháy dạng pháo hoa và không phải do đồng tâm đốt. Ông Phương nói với Dương, ông Phương nói phường Dương Nội gửi giấy mời để làm việc liên quan đến tài khoản Facebook của ông mà thành phần tham gia gồm hầu hết các ban bệ của phường Dương Nội. Tuy nhiên tôi đã từ chối không lên làm việc bởi tôi rất kinh nghiệm từ một lần trước đây tôi có từng bị mời lên công an. Ở đó có rất đông từ chủ tịch phường và công an viên. Họ đứng xung quanh đấu tố tôi. Họ đã dùng những ngôn từ xúc phạm, lăng mạ, lôi cả bố mẹ, gia đình của tôi ra để xỉ nhục. Nói chung, họ gây áp lực tinh thần rất lớn lên tôi. Bởi vậy, tôi lo rằng họ có thể quay phim rồi cắt xén video, sau đó đưa lên truyền hình, vu cáo cho tôi. Cũng sau đó, theo lời ông Phương, bốn nhân viên an ninh đã trực tiếp đến mời ông lên làm việc. Ông Phương trả lời rằng ông không có thời gian và nếu chính quyền thấy ông có vi phạm gì thì hãy đưa giấy triệu tập, trong đó nói rõ là ông vi phạm điều gì cũng như căn cứ pháp lý nào để triệu tập ông. Cũng liên quan đến tài khoản Facebook cá nhân thì năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã từng triệu tập tôi mấy lần nhưng tôi lên. Lần này, vụ việc ở Đồng Tâm ngày 9 tháng 1, phía công an liên tục gia tăng sự đe dọa sách nhiễu, vu khống và quy trục cho tôi. Ông Phương đã nói như vậy. Trong khi đá, đó bà Nguyễn Thị Hạnh, một nhà hoạt động xã hội, là người điều hành quỹ 50k là 50.000, chuyên giúp đỡ các tù nhân lương tâm và thân nhân của họ tại Việt Nam, cũng đã bị nêu tên trên truyền hình của nhà nước. Sau đó tài khoản ngân hàng của bà quyên tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kình cũng đã bị phong tỏa. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Trịnh Bá Phương làm việc với nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ về vụ tấn công ở Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Bộ Công an với người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm đã giết chết cụ Lô Đình Kình. Ngày 19 tháng 2 năm 2020, kênh An ninh TV tức kênh truyền thông của Công an Nhân dân mà cơ quan chủ quản là Cục Truyền thông Bộ Công an Việt Nam cũng đưa lên trang web của kênh này video mang tựa đề bản chất của quỹ 50K. Quỹ 50K được bà Hạnh thành lập vào ngày 30 tháng 4 năm 2018. Với mục đích ban đầu là kêu gọi mọi người trong cộng đồng đóng góp dù chỉ 50.000 đồng vào quỹ để chi trả phí luật sư cho các hoạt động xã hội dân sự. Sau đó, quỹ này tiếp tục được duy trì để giúp đỡ tù, tù nhân lương tâm và thân nhân của họ. Tuy nhiên, trong bài viết nêu trên, An ninh TV đã cáo buộc rằng quỹ 50K do Nguyễn Thi Hạnh cầm điều hành một trong những kẻ tự phong là nhà đấu tranh dân chủ, phát động với mục đích tài trợ cho các đối tượng hoạt động chống phá đảng và nhà nước đã bị bắt xử lý. Tiếp đó, vào ngày 21 tháng 2 năm 2020, An ninh TV lại đăng video với tiêu đề thủ đoạn quyên tiền kích động gây rối tại Đồng Tâm, trong đó khẳng định sau khi xảy ra vụ việc phức tạp tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, các đối tượng phản động đã triệt để lợi dụng tuyên truyền kích động gây quỹ kêu gọi ủng hộ Lê Đình Kình với danh nghĩa quỹ phung điếu 528 triệu đồng là số tiền mà Nguyễn Thúy Hạnh đã kêu gọi được sau 3 ngày phát động từ các cá nhân trong và ngoài nước Và cũng hôm 3 tháng 3 năm 2020 bà Hạnh nói rằng từ khi đưa quỹ 50k vào hoạt động bà đã bị nhiều sách nhũy, sách nhiễu thậm chí uy hiếp từ chính quyền bởi chính quyền chỉ muốn đánh sập quỹ này. Tuy nhiên gần đây, sau sự kiện đồng tâm, sau khi bị mời lên đồn công an, bà liên tục bị bêu tên trên truyền thông nhà nước cũng như công an đến canh nhà của bà. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Nguyễn Thị Hạnh và logo quỹ 50.000 đồng uy tín và minh bạch. Quỹ này đã giúp đỡ cho hàng trăm tù nhân lương tâm suốt nhiều năm liền. Bà nói họ cho một nhóm công an gồm 4 bốn người có hôm năm sáu người gần như giam lỏng tôi ở trong nhà suốt một thời gian và không cho tôi đi đâu rồi họ đưa tôi lên truyền hình xuyên tạc về tôi nhưng tôi không ngạc nhiên bởi vì tôi nghĩ là họ đang rất cay cú với tôi bà hạnh kể nói về những quy kết trên báo chí cũng như an ninh tv về vụ việc huy động tiền phúng điếu của kình cũng như quỹ năm mươi k bà hạnh nhấn mạnh như sau tôi chỉ đi quyên góp những đồng tiền lẻ từ những người lao động bình thường những người lao động chân chính để giúp những người đi tù. Mà những người này đã đi tù rồi, còn khủng bố được ai nữa? Tôi kê khai minh bạch từng đồng, tên người gửi, tên người nhận, và tất cả đều công khai minh bạch, nên tôi không biết tài trợ khủng bố hay kích động ở chỗ nào. 
ông Phương nói rằng bất chấp những đe dọa hay trách nhiễu, ông không sợ. Ông nói, từ trước đến nay tôi đã bị đưa vào đồn công an khoảng 20 lần. Hầu hết những lần đó công an đều đe dọa tôi, thậm chí nhiều lần còn đánh đập tôi. Lần này khi nhận được giấy, triệu tập hay những lời đe dọa tôi không thấy sợ. Tôi biết rằng việc đưa tin vụ việc ở Đồng Tâm hay trước đó ở Dương Nội có thể sẽ khiến chính quyền không hài lòng và xem những việc làm đó như những hành vi đe dọa đến an ninh nguy hiểm của chế độ. Và anh Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động trẻ, cũng đã nói thêm rằng Trong tâm lý của tôi, tôi đã chuẩn bị tất cả mọi tình huống, kể cả khi bị bắt. Khi họ bắt tôi, điều đó có nghĩa là chính quyền đang lo sợ với tiếng nói của người dân. Và tôi sẽ hành động đến cùng để bảo vệ quyền tự do ngôn luận và lên tiếng về những điều bất công, tội ác với dư luận trong nước và quốc tế. Đây là hình ảnh nhà hoạt động Trịnh Bá Tư và chị Nguyễn Thị Hạnh đến thăm ngồi ngay cạnh bà Dư Thị Thành là người đeo khăn tang vợ của cụ Lê Đình Kình. Còn bà Nguyễn Thị Hạnh thì nhớ lại bước chuyển từ một người trước đây mà bà tự nhận là yêu đảng, trở thành một nhà hoạt động xã hội và thành cái gai trong mắt chính quyền. Bà nói, năm 2007 tôi là một trong những người đã xuống đường biểu tình chống Trung Quốc. Hồi đấy tôi vẫn còn yêu đảng lắm, có thể nói là tôn thờ đảng. Đến năm 2011 tôi cũng xuống đường và tham gia hầu hết các cuộc biểu tình ở Hà Nội. Những ngày đấy, tôi xác định xuống đường là để chống Trung Quốc, chứ không phải để chống Đảng. Nhưng khi tôi bị bắt, tôi rất ngạc nhiên rằng tại sao mình phản đối Trung Quốc mà lại bị bắt. Vậy là tôi lên mạng tìm hiểu, dần. Mới đầu tôi cũng choáng, cũng bị mất thăng bằng lắm, nhưng khi tôi biết rồi thì tôi không còn không thể không tham gia. Bà nói thêm, từ khi bước chân xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, đến khi lập quỹ 50K và cho đến giờ, tôi luôn tự xác định là sẽ có ngày tôi bị bắt, sẽ giống như những người tù mà hiện nay tôi đang cố gắng để giúp đỡ họ. Bởi vậy, cho dù dồn dập khủng bố tinh thần tôi, nhưng tôi vẫn thấy bình thường vì mình đã xác định trước rồi. Giả sử như nếu phải làm lại, tôi vẫn theo con đường mà tôi đã đi. Bà Hạnh đã nhấn mạnh như vậy. Và với tội ác ở Đồng Tâm, nhà cầm quyền đã tự tay giáng đòn chí mạng đúng vào tử huyệt của chế độ man dợ tại Cộng sản ở Hà Nội. Điều đặc biệt nghiêm trọng là ngay cả những người đảng viên già, lão thành cách mạng với 58 năm tuổi đảng, 84 năm tuổi đời đã bị chính những người đồng chí của mình hạ sát ngay tại nhà bằng 4 viên đạn oan nghiệt. Đảng đã đối xử với nhau như vậy thì với dân sự tàn ác chắc chắn sẽ nhân thêm bội phần với điều này cần phải chấm dứt. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 5 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.